活体研究大家谈，我用活体研究成就您的科研梦想。欢迎大家收看本期节目。在本期节目中，我们为了响应各位老师的建议和需求，特别推出了最新的板块 NMT 基础实验设计。在这个环节中，将由经验丰富的 NMT 测试工程师为大家讲解 NMT 实验设计的一些细节和方法。本期节目中，由旭月生物研究院测试部负责人、高级测试工程师叶斌给大家讲解根部样品测试位置的确认方法。就让我们走进节目吧。大家好，各位老师好，很高兴今天可以参加活体研究大家谈节目，给各位老师分享一些我与 NMT 接触将近十年来的测试经验。平时有很多测试植物根部的老师都在问我。具体的测试位点怎么确定？今天我在这里给大家一个一般选择测试位置方法的分析。当然，具体采用哪种方法，需要老师自己决定。第一种，参考相关文献。很多老师在做 NMT 实验前都有一些相关的文献参考。对于根部样品，在文献中一般都会列出或在图中标出具体的测试位置，您可以进行参考。第二种 ，NMT 扫点实验。扫点实验是指在不确定样品具体测试位置或想看样品整体流速变化时，可以选择扫点实验。扫点的位置确认方式：一、各位老师可以根据自己的研究确定扫点位置和间隔距离；二、参考文献；三、如果您不想选择上述的两种方式，对于根部，我们会建议您采用我们的常规扫点实验方法，分别在根冠顶端、分生区、伸长区、成熟区。取一个测试位点进行测试。第三种，根据前期实验结果确定 NMT 实验具体测试位置。在做 NMT 实验前，有很多老师都做过一些前期实验，例如通过染色看一下样品内部离子的分布。您可以通过这种方式确定具体的测试位置。这就是我要向老师分享的内容，希望能对您的实验设计有所帮助。非常感谢叶经理给我们带来的分享，接下来就让我们一起走进 NMT 文献进阶。植物虽然缺少很多在哺乳动物中调节细胞内钙离子浓度的机制，但是它们仍然利用钙离子信号来帮助完成很多种生理功能，这其中仍有许多钙离子调控机制还无法准确的解释清楚。二零一八年五月四日。马里兰大学学者在《Science》发表了一篇文章，主要研究花粉管钙离子稳态的调控机制。研究中，利用基于非损伤微测技术的 NMT 活体生理检测仪，检测了野生型和不同种类突变体的拟南界花粉管尖端钙离子吸收速率。感兴趣的老师可以在旭月公众微信号中留言获取文献原文。本周活体研究大事件。一最新的测试预约系统和测试流程已经上线，您可以登录 x b i 点 o r g 后点击体验案的测试，测试流程、订单填写和提交。老师不仅可以享受到更加丰富的测试服务内容，在设计测试方案及预约测试时间等方面也会更加方便快捷。期待您的使用。二，二零一八年七月二十六日。美国杨格旭月北京非损伤微测系统顺利中标中国林业科学研究院资源昆虫研究所。三、非损伤微测技术现代奠基人许月先生在自己的科学网博客中最新发表了一篇关于医学的博文，您可以关注旭月微信公众号获取相关内容。又到了每期大家最期待的抽奖环节。我们的抽奖方式还是和以前一样，将本期节目分享到朋友圈中，再将截图直接发送到旭月公众微信号中，就会收到本期的中奖信息提示。我们将抽取前二十名发送截图的老师作为本期的中奖者。同时，如果您对我们的视频有些建议，或者是想看的内容，可以直接发送到我们的微信公众号中，同样可以获得我公司提供的奖品。期待您的参加。本期节目就到这里，咱们下期再见。